So my name is Alheri. Me llamo Alheri. Okay, I'm going to talk about the kingdom, or the topic is the kingdom of spirit, kingdom of fear, and how does spirit power play in my country. Voy a hablar sobre uh, el espíritu de, de terror, el espíritu de, 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 de varias... De, varias cosas y cómo el espíritu de poder vino a ser importante y parte de la cultura en mi país. Ok, thank you. So, I want to read uh, Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 13. Quiero leer Deuteronomio 18, 9 a 13. Verse 9 to 18 and to 13, I will read. It says, When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of... Uh, oh, no. I left my glasses, I'm sorry. <laughs> What is it? My glasses. Sorry. I'm so sorry. No, it's okay. It's okay. okay. Thank you. Okay. It gives me time to find it. Yeah, and he gave me. Okay. So it says um, Deuteronomy 18, 9 to 13. Okay. You read it and I'll do it okay. after. When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft or a soothsayer, or one who interprets omens or a sorcerer, or one who conjures spells or a medium or a spiritist, or one who calls up the dead. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. You shall be blameless before the Lord. Okay. En español. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nada que haga pasar a sus hijos o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinizaciones ni hecherías o sea agorero o hechiero o encantador o adivino o espirit espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquier que hace estas cosas es adominable al Señor y por causa de esta adominación el Señor tu Dios expulsará a aseas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Thank you. So Nigeria is a diverse country with numerous tribal groups. Nigeria es una nación muy diversa. Okay, and it's highly religious. Muy religiosa. And has diverse religion. And you can see here in Houston, you will see a lot of all these churches. A lot of them are Nigerian churches. Y aquí en Houston puede ser muchas iglesias con de gente de Nigeria, Nigeria, um, cerca de nuestra comunidad. And so the beliefs in spiritual powers from these diverse cultures and religion also. Mm -hmm. Y también puedes ver el impacto de la cultura y qué es lo que piensan um, si vas y visitas esas iglesias. Okay. So there's a misguided belief that failure in life, sicknesses, poverty, Death are caused by witchcraft. Los nigerianos uh, creen que mucho de lo que nos pasa, enfermedades, uh, circunstancias difíciles, uh, vienen por hechicería. Hechicería, hechicería gracias. Okay. Es complicado esa palabra. Okay. So either witchcraft, <laughs> demons, or um, but they don't attribute that to lack of hard work or natural causes. Most of them believe when uh, you have all the sicknesses, sometimes they attribute it to somebody, not actually out of natural causes. Entonces, cosas que, que te pasan en la vida, um, 
enfermedades, como eh, explicó hace rato, o cosas que no, que, que, que no son tan naturales, lo atribuyen a hechicería. Ok. So, <coughs> so this is, uh, this belief are common, especially in polygamous family, whereby if one family member is doing very well, the step stepsons or stepchildren tend to accuse each other like if one is doing well and the other one is not doing well they think the other one is the one that uh, is responsible for the lack of progress y esto lo podemos ver en ciertas familias nigerianas que son uh, poligamas es la palabra y en esas familias, si un hijo le va bien, el otro hijo se va, se va a enojar y va a creer porque le va bien al uno, es la, es, le está impactando cómo le va, cómo le va a amar al otro. Ok. So, spirit power, like I said, is feared and then um, it's mostly practiced through witchcraft and occultism. Usan y... y y pra, uh, practican uh, el poder de los espíritus. Okay. And then um, they are known in different parts of Nigeria with different names. For example, where Mary comes from, they call it Aje. Cierto, en donde, en Nigeria, en donde viene María, se llama Aje. Okay. So, <coughs> so from my own place, they call it Mai. And then the Yoso in Nigeria se llama Mai. Yes. And then, um, so while it is commonly suspected that more people practice witchcraft than not, the most vulnerable uh, that are frequently accused are the elderly, women, children, and poor people. El impresionante que la mayoría de la gente practica hechicería. Uh, creen que es normalmente se practica con los ancianos, los niños y las mujeres. Okay. So the accused are often subjected to inhumane treatment that include severe beatings. Some of them are even burned with fire. Some of them are being attempted. They attempt to bury some people. Some are abandoned, loss of bodily functions, torture and killings. So, <laughs> Entonces, la, este, este, por esta vista, muchas veces tratan a los ancianos, a las mujeres y a los niños uh, muy cruelmente. Los queman, los, los, uh, torturan. Tor los torturan de, de, en muchas maneras. Thank you. Te voy a necesitar. So, for example, in Igbo land, um, in Igbo land, if a healthy, a healthy person suddenly dies, and um, especially if he has a quarrel with his wife and he suddenly dies. Si una persona en este lugar de Igbo land, Igbo, Igbo land, es un lugar. Uh, si alguien que tiene que es fuerte uh, tiene salud de repente se muere. Yes, okay. So um, they tend to accuse the woman of killing him. Dicen que la mujer lo más seguro fue los que lo mató. La culpable. Es la culpable. So uh, one of the things to prove her innocence. Para para poder probar su inocencia. Is Either they will let, let her sleep in the same room with the dead corpse, the body. La dejan dormir con el cuerpo muerto de su esposo. Or, or they may, um, she, may, she may be forced to drink the water that is used in bathing the dead body. O oh. a fuerza la hacen tomar la agua que limpiaron el cuerpo de su esposo. Muerto. Okay. So because of the fear of that, sometimes innocent people will just agree to say they are witches or, or they, will, they will accept the accusation. 
para no tener que pasar por esos, esas pruebas, uh, prefieren nomás aceptar la acusación que son, que la culpabilidad que son uh, uh, witches, brujas. Okay. So, um, there are two... You have a question. Oh, okay. If, if they do drink the water and they do lay in there, does that take that away? Do the people think that they didn't? Well, or does, does yeah, most, most of the time they, they lay, I mean, the people or the women that are being accused will, out of fear of staying in the same room with a dead body, or out of fear of drinking water from a body. body will make them just agree, accept that they did it. Just not to pass for that. Yeah, just, just not to pass through. Sí. Yeah. La pregunta es si alguien acepta la prueba o es acostarse o dormir al lado del, del cuerpo del esposo muerto o tomar la agua que limpió el cuerpo del esposo ya muerto, que si eso los les quita la culpa dentro del pueblo. Y uh, nuestra hermana dice que el, el costumbre es que la gente no acepta esa, esa prueba, entonces toman la decisión del pueblo que sí son, que son brujos. Okay. So, so there were two um, cases that made headlines in Nigeria. Ha habido dos casos importantes. In 1999, two kids were uh, lost their fingers because they were accused of causing the, their dad not to be progressing in his job. En 1999, uh, dos niños les cortaron los dedos uh, porque pensaban que los estaban cursing. Maldiciendo. Estaban maldiciendo a uh, sus uh, uh, adultos. Okay. And a two year old in 2014, this was even shot on CNN. 2014. En 2004. A, a two year old was accused of witchcraft mm -hmm. and he was abandoned by his family and then was found by a Danish worker. So I have a video that I want en, to... En 2004, un niño de dos años fue acusado de, de brujería uh, y fue abandonado por sus familiares. Va, vamos a enseñar un video. There's, there's subtitles in English for everybody who speaks English. Uh, if you could just translate the subtitles into Spanish. Yep. As it goes. <laughs> Ese niño fue acusado. No, no tiene madre ni padre. Y una señora de Dinamarca lo, lo ayudó. Fue desorientado. desorientado. El niño desorientado está lleno de, de gusanos. Pero esta señora uh, ¿Lo, amó? lo amó, lo empezó a ayudar. Lo aceptó y lo llamó Esperanza. El niño viene conmigo. ¿Vienes conmigo? Le pregunta. No sabemos por qué fue acusado. No sabemos que fue abandonado por sus padres. Ahora está bien, recuperando, y, ya, y puede hablar. Esta creencia en brujería es un problema en el mundo en Nigeria, perdón, también en el mundo. Uh, mucha gente abusa su... 80% de, de, okay. de los niños son abusados en Nigeria. So, um, the Bible says in John 10, 10, the devil came to steal, to kill, and to destroy. But just say that... Uh, Instead of reading, no. <laughs> <laughs> la Biblia dice en, en Juan 10 días que el, dia, el diablo vino a, a destruir to steal, to para matar y destruir. Y 
So the same Bible talks about uh, that greater is he that is in La misma Biblia dice que más grande es el que está en nosotros. Than he that is que en el que está world. en el mundo. Okay. So um, we know that the Bible talks that there will always be poor among us. El, la Biblia dice que siempre va a haber pobres a nuestro alrededor. And he talks of Jesus healed the sick. La Biblia también dice que Jesús sanó a los enfermos. And some of them that were afflicted um, wasn't a fault of their own. They didn't commit any sin. Y los que, y los que están afligidos. afligidos no fue culpa de ellos mismos en muchos casos. But unfortunately, Pero, instead of the church in Nigeria, some of the churches, I don't want to generalize, instead of helping with la that, iglesia en Nigeria, Uh, pero no quiere uh, generalizar mucho. But some of them advertise their supernatural ability to identify. Muchos uh, hablan de la habilidad de poder identificar. And cast out witchcraft and demons. Y, 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 y hablar en contra de hechicería y brujería. Okay. So I had another poster that shows Operation Kill Witches, no escape. You know, maybe we didn't have. Tengo, tengo un poster en, en, mis, en mis notas que identifica la necesidad de matar a las brujas. Las brujas. Yes, but even from where I read um, in Deuteronomy, yeah, there are witches, but Uh, Christ has, give, has said that we have overcome. Aunque as, en el durmeo, como uh, leemos anteriormente, habla de hechicería y brujería y adivinaciones. Mm -hmm. uh, Dios y por medio de Jesucristo nos dice que hemos superado y podemos superar todo eso. Okay, so that brings me to a personal story of what has happened. Déjame hablar de algo personal que ha pasado. Okay, my father Mi padre served as a local pastor. Sirvió como un pastor in, en una local, en una comunidad. In a village called Guaguada. En, un, en una comunidad que se llama Guaguada. Okay, where Wilcrest Baptist Church took mission trip in 2007. En donde Wilcrest, nuestra iglesia, fue a visitar en 2006-2007. Okay. There has been some settlement around the, the church that practice witchcraft, witchcraft and ancestral worship. Y en ese lugar hay, hay ciertas gentes que practican uh, alabanzas uh, de esos tipos, ancestrales y, y satánicas. Okay. So the church in Guaguara had an outdoor evangelism similar to like the apartment ministry that we have here. El, la iglesia que nosotros visitamos tiene un ministerio que va y evangeliza a los, estas áreas locales que practican uh, estas cosas. Okay, there was an individual who was known to be in the ancestral worship and he became a Christian. Un, una persona que alababa uh, prácticas ancestrales aceptó a Cristo como su, su Señor y Salvador. Shortly after that, he took ill and members of his family and close friends um, said that uh, it's because he accepted or it's because of his conversion that, that he is responsible for being sick. And, <coughs> Muy poco tiempo después de aceptar al Señor, se enfermó y sus familiares empezaron a decir que se enfermó por la razón de aceptar a Cristo y eso es un resultado de no seguir las creencias ancestrales. So he was gripped with fear that he came back to denounce his faith. Mm -hmm. se, mm -hmm. se llenó de tanto miedo que dejó uh, sus creencias cristianas. The church prayed with him, he struggled with his faith. La iglesia se acercó a él, lo, trató, lo, lo amó, em, empezó a orar por él, y, y este conflicto que tenía con su fe. He claimed to be hearing voices and strange feelings during, uh, at night. Decía que escuchaba voces y sentía cosas raras en, durante la noche. 
and he had a felt he was feeling um, he was having strange feelings of imminent danger and threat of death. Tenía un un sentido que que la muerte estaba cerca. So he was so afraid and very anxious whenever it's uh, night time. Ten, tenía mucha ansiedad cuando se acercaba la noche. So my dad told him that the next time he hears the voices, oh, uh, he should try and confront the spirit and tell the, challenge him to, uh, to direct them to our house. This direct is your dad. This, yes. So la, el padre de nuestra hermana le dijo al señor que que rete a estos espíritus, a estas voces que vayan a la a la casa de nuestra hermana y su padre. Since he was the one that led him to Christ. Como él fue el responsable que le dio el evangelio y aceptó al Señor por medio de, de su uh, obediencia. So the church prayed and encouraged him and eventually he overcame his fears. Tanto que se acercó la iglesia para apoyarlo, para orar por él, que pudo vencer uh, sus, sus miedos. Okay. Mm -hmm. So in conclusion, ancestral worship or witchcraft powers are nothing compared to the power of the Almighty. En conclusión, la, el poder de, de las cosas ancestrales, las avances ancestrales, las cosas uh, satánicas, para, para hacerlo así normal, no se comparan a nada del poder de nuestro Señor Jesucristo. Okay. They can only intimidate, but can never be victorious over God's power. Sí nos pueden intimidir, pero nunca pueden superar el poder de nuestro Señor. Thank you. Amen.